，多就是好，大就是美。男人浪漫的多炮塔坦克为啥销声匿迹？前两天叨叨做了一期双关坦克的视频，引起了观众朋友们的广泛讨论。其中有不少朋友提到了多炮塔坦克，看样子这种巨大的东西还是很吸引咱们的。就像叨叨之前说的，谁会拒绝一辆巨大无比的载具呢？所以今天叨叨就来满足一下大家的喜好，做一期多炮塔坦克。本期视频资料依旧来源于网络，如果有错误，请在评论区指正，非常感谢。在开始之前，叨叨想问你们一个问题：第一次了解到多炮塔坦克是什么时候呢？好了，可能大多数人和叨叨一样，第一次看到多炮塔坦克是在电脑游戏中，比如经典中的经典合金弹头系列。这个游戏很多关底 BOSS 都是巨大体型扛着一堆炮塔的钢铁怪物，这种坦克也给叨叨留下了深刻的印象，埋下了一颗喜欢这种陆地战舰的种子。东坦克诞生的时候就不是以单一炮塔形式而存在的，正所谓亿万炮塔亿万荣光。从人类开始有研发陆地装甲载具、突破敌方防线想法的时候，就从未放弃过在这种钢铁怪兽身上多插几根管子的想法。最早的坦克基本上都采用了战舰的设计，他们安装了大量的炮扣炮和机枪，用侧面对敌作战。比如经典的马克一坦克，这也算是多炮塔设计的雏形了。只不过多炮塔坦克从出现到没落这个时间太短了，没有开出什么花来。在两次世界大战之间的二十年里，坦克的整体设计经历了一个从简单到复杂，最后又返璞归真的复杂过程。这个过程就是多炮塔坦克发展的黄金时期。这个是个咋个回事呢？因为这期间英国人搞出来了第一款多炮塔坦克独立号，这种思路就是尽可能多的在坦克上布置火力，以达到一加一大于二的效果，作为突破敌人防线的主力使用。欧洲各大工业强国一看，我靠，这个猛啊！凭什么只能你英国老友，我们也得有？所以，因为这个东西的刺激，各大工业国就开始高度一致的同步研发陆地战舰般的多炮塔坦克。今天，多炮塔神教的发展也要感谢他们在研发坦克的邪门歪道。在这个研发奇奇怪怪坦克的魔怔时间中，相继诞生了诸如在《战地一》游戏中被大家广为人知的钢铁巨兽夏尔二 C 重型坦克，被广大网友称为“多炮塔神教教主”。但是薄皮大馅的第三五重型坦克 ，KV 一前身之一的 SMK 和 T 一百重型坦克，德国的牛逼疯子 NBFZ 坦克等等，这些陆地战舰们的主要特点就是采用了战舰的设计，在中间布置一个较大的主炮炮塔，安装一门口径较大、身管较短的主炮作为火力支援。其他小炮塔不是长管小口径主炮用来反装甲的，就是装着机枪用来反步兵，反正都是这一个套路，尽可能的让一个车兼顾所有功能。看到这儿，你可能会认同他们的想法。对呀、啊，兼顾所有功能不就是完美了吗？如果你这样想的话，不妨猜猜看，为啥后来多炮塔坦克停止发展了？实际上，在人们搞出来这种坦克的时候，已经发现了一些问题。这些坦克因为武器众多，体型巨硕，所以需要远多于正常设计坦克的成员。以 T 3 5为例 ，T 3 5坦克居然需要整整十一人。人多不一定代表好，在作战中，整个车组会遇到各种各样的突发情况。这么多人本就坐在不同的战斗位置，那个年代通讯技术还很差劲，如果在战场上很可能要面对通信基本靠吼的窘境，指挥三四个人倒也好，但是这可是十几个人，每个人都会遇到情况，指挥协调和沟通会产生巨大的问题。如果同时向车长汇报的话，车长可能会大叫一声“草泥马”以后暴毙而亡。再者，偌大无比的体型也同样带来了巨大的防护能力缺陷，因为体型巨大，要保证机动就要限制装甲的重量。早期的这么多炮塔坦克装甲，一个比一个薄。T 3 5看似唬人的巨大身板的正面，甚至只有三十五毫米的可怜厚度，基本上普通的反坦克炮就能在它的正面轻松打动。装甲薄弱的同时，它们还有着和装甲厚度不符的健硕体型，这让它们的防护能力进一步恶化。巨大的目标成为了敌人从地面到空中最绝佳的靶子。除了指挥、协调和防护以外，另外一个问题就是可怜的机动性和糟糕的机械可靠性。巨大的坦克往往伴随着复杂的结构设计，巨大体型带来的巨大重量又同时压垮了可靠性和自身的机动性，运输部署也受到了极大的限制。所以咱可以说，多炮塔的坦克是巨大的，瘦弱的火足巨人。意识到这些问题的人们，也就逐渐放弃了研发这种没有任何实战价值坦克的想法，转而开始研发传统布局的坦克。最终，这些传奇的陆地战舰也就随着历史的发展消失了吗？不不不，这些钢铁怪兽不仅没有消失，反而越发的离谱。吃了类固醇的他们，在二战期间都活跃在各种疯狂人物的绘图板上，比如多炮塔神教中的坚定守护者、传奇人物格罗特博士。这家伙对于多炮塔的陆地战舰有着强而有力的热情。
从小号的 T 2 2坦克到超大号的 P 1 0 0 0陆地巡洋舰，都是他的多炮塔力作。尤其是 P 1 0 0 0这种怪物，更是让小胡子看了直接兴奋，不惜投入大量资源研发这个鬼东西，堪称抗德奇侠的典范。这家伙一开始的思路，甚至直接影响了 T 2 8和 T 3 5的研发，间接的导致了大量的超重型多炮塔坦克设计的集体出现。它的存在能让普通军迷哀嚎，让多炮塔神教教徒原地高潮。足以称得上是多炮塔神教的真神，只不过它的设计真的有点不切实际，甚至天马行空。后来苏联人搞得用受损 T 3 4坦克和 KV 坦克拼起来的奥索金坦克巡洋舰，似乎真的有搞头，而且走的路也更远。但最终也因为成本啊等等一系列的问题而戛然而止。这群多炮塔坦克的传奇也在 P 1 0 0 0坦克项目被取消后落下了自己的帷幕，消失在了历史的长河中，偶尔成为咱们电子榨菜下饭吃。总的来说，多炮塔坦克是坦克发展过程中的畸形产物，过分的追求自己的火力配置，最终导致了火力机动性和防护这三者之间的巨大矛盾。造型威猛的多炮塔坦克看似强大，但是在实战中根本无法改变任何的局势，因为这场战争不是你一个单位就能决定的。最终，这股奇葩坦克的发展之流也淹没于主流趋势之中。现如今，他们健硕的身影也只能像之前叨叨提到的。装关坦克一样存在各种游戏中，续写着自己的传奇故事。但是有一说一，谁也不喜欢旱地行舟呢。